Assalamu alaikum viewers I hope you all fine I am Alif Nan Khan and today we will discuss about biochemical process in fruit ripening so let's start bismillahirrahmanirrahim fruit ripening fruit ripening is a highly coordinated irreversible developmental processes which is accompanied by a number of biochemical changes such as tissue softening color change volatile production taste and seed maturation that makes it uh, acceptable for consumption के फ्रूट रैपनिंग जो है वो हाईली कोआर्डिनेटेड ए रिवर्सिबल डिवेलपमेंटल प्रोसेस हैं जो अकॉम्पेंट होते हैं बाय नंबर ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस जिसमें टिश्यू सॉफ्टनिंग हो सकती है कलर चेंज हो सकता है वोलाटाइल प्रोडक्शन हो सकती है टेस्ट और सीड की मैचुरेशन हो सकती है जिसको एक्सेप्टेबल बनाएंगे फॉर कंजम्पन नेक्स्ट इज अ क्लासीफिकेशन फ्रूट्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन रैपनिंग बिहेवियर के फ्रूट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनके रैपनिंग बिहेवियर की बुनियाद पर फर्स्ट वन इज क्लाइमेक टेरिट दीज फ्रूट शोज इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंथाइल इन रिस्पॉन्स फॉर रैपनिंग कि ये फ्रूट्स जो हैं वो इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंथाइल इन रिस्पॉन्स को शो करते हैं रैपनिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड टोमेटो नेक्स्ट वन इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक दीज फ्रूट वन हार्वेस्टेड डू नॉट रैपन फर्दर एंड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइलिन कि ये फ्रूट जब हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं तो फर्दर रैपन नहीं होते और प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइलिन इसके एग्जाम्पल में वाटर मेलन एंड स्ट्रॉबेरी नेक्स्ट इज हेयर अनराइप फ्रूट प्रोड्यूस इथाइलिन इथाइलिन इंड्यूज जीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन एंड प्रोड्यूज इंजाइम्स दैट डिग्रेड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स लाइक क्लोरोफिल एसिड स्टार्चेस पेक्टन एंड प्रोटीन्स रिजल्टिंग इन रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट बायोकेमिकल चेंजेस दैट आर इन्वॉल्व इन द फ्रूट रैपनिंग फर्स्ट वन इज हारमोनल चेंजेस लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन second one is increased rate of respiration third one change in pigments fourth one increase in activity of enzyme fifth one synthesis of volatile compounds sixth one is synthesis of simple sugars in first one hormonal change ethylene is a natural plant ripening hormone promotes its own biosynthesis and ripening in climacteric fruits and accompanied by an increase in oxygen uptake कि जो इथाइलिन एक नेचुरल प्लांट रैपनिंग हार्मोन है ये अपनी बायोसिंथेसिस को रैपनिंग के दौरान प्रमोट करता है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में और ये कॉम्पेंट कैसे होती है इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक के साथ ये इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे है जिसमें एसिडीनोसाइल मेथिन इज कन्वर्टेड इनटू वन माइनो साइक्लोप्रोपीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड विद एक्शन ऑफ ए सी एंड दिस ए इज कन्वर्टेड इन टू इथाइलिन विद एक्शन ऑफ ए सी नेक्स्ट वन दिस इज द रेगुलेशन ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन बेसिकली इथाइलिन इज ड्राइव फ्रॉम द माइनरिट्स इन मेथ्यूनिन दिस मेथ्यून इज कन्वर्टेड इन टू एस एडीनोसाइल मेथ्यूनिन विद एक्शन ऑफ सेम सेंथिटेज एंड दिस सेम मे ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू एम टी ए एम टी ए इज अ फाइव प्राइम मिथाइल थायो एडीनोसिन प्लस होमोसीन एंड दिस सेम इज ऑल्सो गोज इन टू पोलियमाइन बायोसेंथिटिक पाथवे विद एक्शन ऑफ सेम डिकॉर्बोक्सीज and in the production of ethylene this sam is converted into acc acc is a one amino cyclopropane one carboxylic acid with action of acc synthase and this acc in the next step me converted into nh3 plus alpha keto butylate with action of acc deaminase and in the production of ethylene this acc is converted into ethylene with the help of acc oxidase and these all the Uh, biosynthesis pathway of ethylene is regulated with the help of two anti antisense gene that regulate the production of acc synthase and acc oxidase next is increased rate of respiration respiration is a fundamental process includes hydrolysis of the starches into sweet sugars with the help of amylase their major storage products like sucrose and starches are fully oxidized to carbon dioxide and h2o with the release of energy in the form of atp ये जो मेजर स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं लाइक सुक्रोज स्टार्चेस ये फुली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और रिलीज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड देयर आर टू पाथवेज दैट आर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के दो पाथवे ऐसे हैं जो कन्वर्ट करते हैं स्टार्चेस को और सुक्रोज को टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट उनमें पहला है ग्लाइकोलिस और सेकंड वन इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नेक्स्ट इज चेंज इन पिगमेंट्स ड्यूरिंग रैपनिंग इथाइलिन प्रमोट्स द डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल ड्यूरिंग मैचुरेशन कि जब रैपनिंग हो रही होती है तो इथाइलिन जो है डिग्रेड करती है क्लोरोफिल को और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम एटम क्लोरोफिल में प्रेजेंट है उसको रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ 
अंडर एसिडिक कंडीशन जिससे फ्यू फाइटन प्रोड्यूस होती है फ्यू फाइटन जैसी प्रोड्यूस होती है तो कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्राइट ग्रीन टू डल ऑलिव ग्रीन जिसकी एग्जाम्पल में है स्टोर्ड फ्रोजन पीज एंड फ्रोजन स्पाइनिज एंड दिस क्लोरोफिल ड्यूरिंग द चेंज इन पेगमेंट्स कन्वर्टेड इंटू क्लोरोफाइलाइट प्लस फाइटोल विद एक्शन ऑफ क्लोरोफाइलेस नेक्स्ट ड्यूरिंग मेचुरेशन ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लिपोक्सीजनीज पारोक्सीडेज एंड कैटलीज कि ड्यूरिंग मेचुरेशन जो है वो क्लोरोफिल की ब्लीचिंग भी होती है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम करते हैं जिसमें लिपोक्सीजनीज पारोक्सीडेज एंड कैटलीज हैं इसके अलावा सेंथिस ऑफ पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन्स जेंथोफिल्स एंड एंथोसाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंक रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ द फ्रूट नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स अकर ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ पैक्टिन इन सेल वॉल बाई पैक्टिनीज एंजाइम एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज बाय सेलुलेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ गलेक्टन टू गलेक्टोज बाय द बीटा गलेक्टोसाइडेज दिज ऑल द डिग्रेडेशन स्टेप्स लीड टू द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट इज सेंथिस ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड वोलाटाइल कंपाउंड काजेज अरोमा एंड दीज आर ऑरिजिनेट्स फ्राम प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपर्ड्स एंड विटामिन इंक्लूडिंग अल्टीहाइड एस्टर्स लेक्टोन टर्पिन एंड सल्फर कंपाउंड दीज ऑल वोलाटाइल कंपाउंड गिव अरोमा टू द फ्रूट्स नेक्स्ट इज सेंथिस ऑफ सिंपल शुगर्स शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टफुल फ्रूट लाइक स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दीज शुगर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्टफुल फ्रूट्स These are the references for further study thank you so much for watching Allah Hafiz